Walang ingay ng telebisyon o radyo sa bahay ni Nanay Maria. Wala kasing kuryente sa bahay niya. At sa buong sitio, pangarayuman. Oras na dumating kami rito, wala na kami kuryente. Nagtiis na kami hanggang ngayon na alang kuryente. Sabi nila, kakabitan daw kami ng kuryente, hindi naman kami kinakabitan. Sa edad na 85, siya ang pinakamatandang residente sa sitio. Pagka ano, magbaba, mag... Ano yan? Yung... Ang papalit ng may katungkulan, eh, papayap, papapakuryentahan daw kami. Eh, hindi naman. Pag kaya rin yung um, butuhan, hindi na kami pinapansin. Dito siya ipinanganak at nagkaroon ng pamilya. Mag-isa na lang siya sa bahay. May sarili ng pamilya ang kanyang anim na anak. Ala naman na kung kaagapay na lumakad, hindi nag-iitsa ako rito, hindi nadada pa ako. Madilim pagkaalam buwan. Pagka may buwan naman, may nasisinag naman ako. Hindi na niya matandaan kung kailan siya nakapanood ng TV. Hirap na hirap kami. Radyo nga lang may mahirap sa amin eh. De uling pa ang plancha niya. Inihilig ko nga sana yung garaw ng kuryente. Para kung mamatay man ako, maluwanag sila. Dalawang barangay ang sumasakop sa sitio Pangarayuman ang Barangay Biyak na Bato at Barangay Sibol Springs. Labing dalawang libo ang pinagsamang populasyon ng dalawang barangay. Ang sitio Pangarayuman lang ang walang kuryente, kaya madilim ang dalawang daang bahay rito. Dekada 90, sinimulang asikasuhi ng mga residente ang kuryente sa sitio Pangarayuman. Kagawad pa lamang noon si Sixto Cruz. Siya na ngayon ang kapitan ng Biyak na Bato. Mula rito sa unang start, bago dumating ng Banal na Bundo, mula rin. Ang bahay talaga nun, ano lang ko konti. Kaya siguro yung miral ko, hindi siya nagkaroon ng interest. Hindi na. tagal na develop ng na-develop. Dumami tao. 2016 nagpetisyon si Kapitan Bogart Ligon para makabitan ng kuryente ang 25 bahay mula sa sitio na sakop ng barangay Sibol Springs. Ayon sa Meralco Baliwag, posible raw ito. So sa ngayon, yung status nitong aturang sitio pangaray human ay uh, kasalukuyan na uh, hinihintay yung uh, mga naturang guidelines. But rest assured kami naman sa Meralco ay uh, kumikilos para mabigyan ng karampatang solusyon yung kanilang uh, request na magkaroon ng kuryente doon sa kanilang lugar. Kailangan daw ng Meralco ng halos isang milyong piso para sa labing walong poste. Pero hindi raw ito kaya ng barangay. Mahigit dalawang milyon ang internal revenue allotment o ira ng barangay Sibol Springs. Mangyayari, doon na lang magkakaroon ng uh, yung aming pondo, eh doon na lang mapupunta. Kawawa naman itong barangay ko, baka mawala na ako ng project na dapat na unahin din sa kasalukuyan. Inilapit ng kanilang kongresista sa Department of Energy o DOE ang kahilingan ng barangay Sibol noong 2018. Ayon sa DOE, inilapit nila sa Meralco ang problema ng sitio. The Department of Energy does not fund electrification projects. No? Walang, walang uh, ganong probiso. Hanggang ngayon, wala pa rin kuryente sa sitio. Posibleng uh, uh, hindi agad nabigyan ng kuryente because of several reasons. But kumbaga, eh, tapos na yan. Eh. So what we can do is really move forward and make sure that we are able to provide electricity to the area at the soonest possible time, given the constraints that we have as well. 
May walong bahay sa sitio na may kuryente, kasama ang bahay ni Jeffrey Hipolito. 2016, nagpakabit ng kuryente ang katapat na bukirin. Halos 4 na milyong piso raw ang ginastos ng may-ari para sa pagpapakabit ng kuryente, ayon sa Meralco. Pumayag ang may-ari na makikabit ang ilang residente sa kanyang transformer. Kami lang yung may kuryente dito, ang bahay dun sa compound kasi kami lang yung malapit sa transformer. Yung naitutulong namin, yung kami yung sa dito sa amin nag-charge ng battery yung mga malalayo. 20 pesos hanggang 100 piso ang singil niya sa mga nagpapa-charge ng baterya. Sa mga nakaupo, sana bigyang pansin naman nila yung sitio namin. Sobrang napag-iiwanan na kami. Naiiwan na yung sitio namin sa, sa dilim. Sobrang dilim dito tuwing gabi. Nararanasan namin. Hindi namin, na, hindi namin nararanasan yung mga kaginhawahan ng may kuryente. Para makatulong sa mga kapitbahay na walang kuryente, Inilapit ni Jeffrey Sameralco ang problema noong Hunyo 2018. Naiisip namin yung mga batang susunod pa sa amin kung ano yung magiging uh, hirap na dadaanan na sinila once na hindi pa magkaroon ng kuryente itong sitio namin. Mahigit 8 milyong piso ang hinihingi ng Meralco para sa siyamnapot isang poste. Itatayo ito sa tabi ng halos 3 kilometrong haba ng Biak na Bato Road kung saan nakatayo ang mga bahay. September 2018, inilapit nila ito sa lokal na pamahalaan ng San Miguel at sa Kapitolyo. Sumulat naman daw ang Kapitolyo sa Meralco at DOE para pondohan ang proyekto. Hindi ko po alam kung, eh, kung yung ganun kalaking pondo ay eh, ganun katagal dapat hinihintay. Eh. Bakit yung sa amin naman napagitnaan na kami para na kaming kawawa dito sa gitna na wala kaming kuryente? Well, lahat naman ng uh, mga entities involved, uh, particularly government, can of course support uh, the program. Uh, kami naman eh, nakikipag-ugnayan on a, almost on a daily basis sa pamahalang lokal, gayon din sa pamahalang nasyonal para itong mga ganitong issue ay maresolba natin. First class municipality ang San Miguel. Pero ayon sa munisipyo at sa kapitolyo, wala raw silang pondong pagkukunan para sa kuryente ng sitio Pangarayuman. Mahigit 300 milyong piso ang ira ng San Miguel ayon sa DBM. Mahigit 3 bilyong piso naman ang ira ng buong Bulacan. Sa local government code, responsibilidad ng lokal na pamahalaan na sumuporta sa pangunahing pangangailangan ng mga residente. Hininga namin ng pahayag ang probinsya ng Bulacan pero itinuro nila kami sa munisipyo ng San Miguel. Sinulatan din namin ang lokal na pamahalaan ng San Miguel. Isang linggo kaming nag-follow up pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Kung pagsasamahin ang ira ng dalawang barangay na sumasakop sa sitio, aabot lamang ito sa mahigit 4 na milyong piso. Hindi raw responsibilidad ng DOE ang pagpupondo para sa elektrifikasyon ng sitio. Ang magagawa lamang daw ng DOE ay utusan ang Meralco na bigyan ng kuryente ang sitio. Ito ay parte na ang pagpupigay ng serbisyo kuryente ay obligasyon ng mga distribution utility. And in that particular area in Bulacan, that should be the obligation of Meralco to provide the electricity services. Nakasaad sa Electric Power and Industry Reform Act o EPIRA Law na responsibilidad na mga distribution utilities ang pagbibigay ng kuryente sa mga lugar na nangangailangan nito. Ayon sa Meralco, isinama na nila ang kuryente ng sitio Pangarayuman sa kanilang distribution assessment plan. Siguro in a couple of years, uh, once we get the uh, approval, uh, the go-ahead uh, from the regulator, then kami na siguro yung uh, popondo dito. Siguro in a couple of years, uh, ito mga susunod na taon, and uh, once we get the approval, madali na yung... Uh, gawa ng uh, kaukulang hakbang yan. But of course, it will take time. 
Taon pa daw ang hihintayin bago makabita ng kuryente ang sitio. Matanda man o bata, hiling ng mga residente ay makaaninag ng liwanag sa kanilang sitio. Kuryente ang simula ng pag-unlad ng alinmang barangay. Dapat maliwanag pa sa sikat ng araw ang aksyon ng gobyerno para maibigay ito sa lahat ng lugar.